চলুন দর্শক ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি চিত্রশিল্পী হীরা সোভানের কাছে শুরুতেই বলছিলাম রাজধানী আলিয়াস ফ্রোসেজের লা গ্যালারিতে চলছে আপনার একটি একক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী শুরুতে সেই চিত্রকর্ম প্রদর্শনী সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানতে চাই পূর্বে আমার দুটি একক প্রদর্শনী হয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গ্যালারিতে জি দুই হাজার তিন সালের দিকে সেটা প্রথম প্রদর্শনীটা হয়েছিল আপনার ছাপচিত্রের প্রাণের মতো পিনমেকার আচ্ছা ছাপচিত্র বিষয়ের ওই প্রদর্শনীটা তখন হয়েছিল ওই সময়ের ছবির বিষয়বস্তু ছিল জীবনাঙ্গ সময়ের চিত্র কল্প তো পরবর্তীতে আরেকটি পেন্টিং শো হয়েছে আমার ওই ওই একই সনে আর কি সেটা হচ্ছে আপনার রিয়েলিস্টিক দাস অনেকটা কাজের আচ্ছা যাকে অ্যাক্রিলিকের পদ্ধতিতে যার এটা আমার এখন যেটা প্রদর্শনীতে হচ্ছে আলিয়াস প্রসেসের লা গ্যালারিতে সেটা আপনার ইয়ের মিনিয়েচার পদ্ধতিতে করা মিনিয়েচার অর্থাৎ ছোটো অনুকৃতির চিত্র আচ্ছা হ্যাঁ এই মিনিয়েচার চিত্রটা এক সময় প্রচর্চিত হতো মুঘল আমলের শিল্পীরা করতেন আর কি মুঘল সময়ের এবং ওরিয়েন্টাল দাসের অনেকে কাজ করতেন এবং সেটা ই ওয়াটার কালার বেসিকের মতো কাজ এবং সূক্ষ্ম নিখুঁত মানে অনেক সূক্ষ্মভাবে কাজ করা হতো নেচার বলতে যা হয় আর কি অনেক ছোটো ধরনের আকৃতির কাজ এবং সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ হয়েছে সেটা অনেকটা রিয়েলিস্টিক প্যাটার্নই ছিল বাস্তবধর্মী প্যাটার্নে কিন্তু আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আপনার একটু বাস্তব থেকে একটু দূরে এবং আধুনিক ফর্মে আনার চেষ্টা করেছি মানে ওই মিনিয়াচারটাকে আর কি যেখানে ধরুন আধুনিক ফর্ম মডার্ন ফর্ম যেগুলো হচ্ছে কালার কম্বিনেশন এগুলো একটু ভেরিয়েশন আনার চেষ্টা করেছি সেটা তো অতটা ডিটেলস ওইভাবে হয়তো আনা হয়নি একটা বিমূর্তভাবে যতটুকু আনা যায় একটা ইয়ের ছোট্ট পরিসরের কাগজে সেটাই করার চেষ্টা করেছি লাইফ অ্যান্ড দ্য ন্যারেটিভ অফ টাইম পার্ট ওয়ান এই শিরোনাম দেওয়ার কারণ কি সময় এবং জীবনের অবস্থান নিয়ে আমি ছবি আঁকি আচ্ছা জীবনের ঘটনা প্রেক্ষাপট নিয়ে ছবি আঁকি তো এটা আমাদের এই এটার প্রথম শিরোনাম এটার আগে যেটা ছিল সেটা ওয়ান ছিল না সেটা হচ্ছে জীবন এবং সময়ের চিত্রকল্প আচ্ছা আর এটা হচ্ছে আপনার জীবন এবং সময়ের বর্ণনামূলক কাহিনী যে আমাদের এই পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনা ঘটে যায় প্রবাহমান হয় সেই ঘটনার বিভিন্ন সময়ের সাথে পরিবর্তন এই পরিবর্তন যে হচ্ছে আমাদের সময় ধাপে তাপে সেই পরিবর্তনের খণ্ডিত চিত্র এখানে আমি বিমূর্ত এবং অর্ধ বিমূর্ত আঙ্গিকে রং রেখার মাধ্যমে ফর্মের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা করেছি এবং এখানে যে একটা সময়ের মধ্যে আমরা এই পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যাই বা চলে যায় ডিস্ট্রয় হয়ে যায় সব কিছুই একটা সময়ের মধ্যে অনেকে সুন্দর সুন্দর জিনিস ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যেমন ট্রয়নগরীতে একদিনও গড়ে ওঠেনি সেই ট্রয়নগরীও কিন্তু টিকে থাকেনি সেটাও কিন্তু একটা সময়ের ব্যবধানে ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু তাদের স্মৃতি কিছুটা স্বাক্ষর এখনও রয়ে গেছে এই যে আমাদের স্বাক্ষর চলছে যেমন ধরুন আমরা প্রাচীন গুহার চিত্র যদি দেখি অনেক গুহার শিল্পীরা তাদের ছবি এঁকেছে হ্যাঁ এবং তাকে অনেক হাতের ছাপও পাওয়া গিয়েছে হ্যাঁ তো এই যে তারা যে হাতের ছাপটা এভাবে এসেছে যে তারা যে কাজটা করেছে সেটা সাক্ষীর রূপে উদাহরণস্বরূপ তারা হাতের চাপ রেখেছে যে আমরা হাত দিয়েই ছবিটা অঙ্কন করেছি এই যে একটা সময় কিন্তু সেই সময় কিন্তু চলে গেছে কিন্তু সময়ের যে প্রেক্ষাপটে যে কাজ করে গিয়েছে সেটার নিদর্শন কিন্তু এখনও আমরা দেখতে পাই প্রদর্শনীটিতে মোট কতটি চিত্রকর্ম রয়েছে দুই হাজার সাত সালে এই মিনিয়েচার চিত্র অঙ্কন শুরু করি এবং সেটার সংখ্যা দেওয়া হয়েছে পাঁচশোর মতো আচ্ছা কিন্তু প্রদর্শনীতে মোট কয়টি আছে প্রদর্শনীতে আমি একশো একটি শিল্পকর্ম নির্বাচন করে প্রদর্শনী প্রদর্শিত করছি আর কি হ্যাঁ এবং এটার একটা নিউ মিডিয়া মাধ্যমটা একটু একটু ভিন্ন রকম যেমন ধরেন আমাদের পত্রিকা প্রতিদিন দৈনিক পেপারের যে কাগজে যে নিউজ ছাপা হয় জি সেই ছাপার কোনো অনেক ইমেজ বিভিন্ন ধরনের ইলিউশন ইমেজ থাকে সেই ইমেজের যে অংশটুকু আমার ভালো লেগেছে সেই অংশটুকুকে আমি কাট করে নিয়েছি কাট করে নিয়ে ওটার উপরে আমি অ্যাক্রিলিক প্যাস্টেল এবং কালি কলমের মাধ্যমে সময় সাপেক্ষে কাজ করেছি হ্যাঁ এবং অনেকটা খুঁটি কাটার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ফর্ম ওখানে সংযোজন করা আছে রেখা এই যে মানে ভেরিয়েশনটা আর কি এটা আমি এই মানে পরিস্ফুটনের চেষ্টা করেছি যে একটা নিউ একটা মিডিয়ার যেন কাজটা আপনার এই মিনিয়েচার মাধ্যমে করা যায় সেটার একটা প্রক্রিয়া আর কি মিনিয়েচার একটা রূপান্তর যে আগের যে রূপটা ছিল সেই রূপটা একটু পরিবর্তন আনা ওটা কিন্তু একটা টাইমের ব্যাপার ওই টাইমটাও ওখানে ধরা হয়েছে আর কি যে আগে কীরকম মিনিয়েচার চিত্রর অবস্থান কীরকম ছিল এবং বর্তমানে আমি কীরকমভাবে জিনিসটা উপস্থাপন করছি 
এইটারও একটা মনে একটা ব্যবধানে একটা সময়ের এখানে একটা সময় সাপেক্ষের ব্যাপার রয়ে যায় আর কি প্রদর্শনীটি শুরু হয়েছিল গত 12 তারিখ চলবে আগামী 23 তারিখ পর্যন্ত বেশ কয়েকদিন তো হয়ে গেল তো দর্শকদের সারা কেমন পেয়েছেন একটা ব্যক্তিক্রমধর্মী প্রদর্শন তারা দেখেছেন এটা আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আমাদের শ্রদ্ধে বড় ভাই উনি প্রয়াত হয়েছেন ওনার নাম শুনে থাকবেন আব্দুল খালিদ মাহমুদ মিঠু আচ্ছা মিঠু ভাই কিন্তু এই মিনিয়েচার উনি একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন কিছুদিন আগে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন জি তো উনারকে স্মরণ করে বলছি উনি এই বাংলাদেশে প্রথম মিনিয়েচার চিত্রের এর প্রদর্শনী সূচনা করেন এবং সেটা দলীয়ভাবে ন্যাশনালি এবং ইন্টারন্যাশনালি তিনি এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে এই প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে এবং এর অনেক শিল্পীর কাজ ভেরিয়েশন দেখা গেছে তো সেটা থেকে আমি অনুধাবন করেছি যে একটা একক মানে একই একজন শিল্পীর একটা একক মিনিয়েচার প্রদর্শনী করলে কেমন হয় সেই চিন্তা থেকেই আমি একটা আমি মিনিয়েচার এক্সিবিশন করার প্রয়াস পেয়েছি এবং আমার জানার মধ্যে এখন পর্যন্ত একক মিনিয়েচার এক্সিবিশন বাংলাদেশে করছে বলে আমার আমার ক্ষেত্রে তো জানা নেই এই যে একটা আলাদা ফর্ম এই ফর্মেশনের সূচনাটা কবে থেকে হয়েছিল কিভাবে এই ধারণাটার উদ্ভব হয়েছে এবং অন্যান্য যে শিল্প ফর্ম আছে সেখান থেকে এটার আলাদা কিভাবে করবেন আপনি প্রথম তার চরিত্র হলো ছোট ছোট আকার হবে জি এটা দেখলে বুঝতে হবে যে তার একটা ছোট আকৃতির ছবির মধ্যে অনেক কিছু জিনিস অনেক কিছু ফুটিয়ে তুলতে হবে ফুটিয়ে ফুটিয়ে তাকে নিখুতভাবে তৈরি করা সেটা অবস্থা হতে পারে আবার মূর্ত হতে পারে এ বাস্তব ধর্মী হতে পারে নির্বস্তুক হতে পারে বস্তু নির্ভর হতে পারে এই যেমন এই জিনিসগুলো আমরা যে ডিটেল যেটা বলা হয় এই ডিটেল সেটা আমরা রেখা রং এগুলোর মাধ্যমে আমরা সেটা উপস্থাপন করতে পারি এবং সেটা বাস্তবধর্মী নাও হতে পারে অবাস্তবধর্মী হতে পারে কল্পনা দিয়ে করতে পারে ইমেজ ধর্মী হতে পারে এখানেই হচ্ছে যে অতীতের যে আমরা যেটা মিনিয়েছে দেখেছি যে আপনার ওরিয়েন্টাল দাস ওরিয়েন্টাল ঢঙের যে মিনিয়েচার করা হতো এবং অতি ক্ষুদ্র ডিটেলস করে পাতাগুলো যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটো করে করা হতো এবং তাদের ইয়ের ফিগারের ড্রয়িংগুলো খুব এবং ম্যাক্সিমাম দেখা গেছে যে পট্রেটও তারা মিনিয়েচার পট্রেটও করেছে অনেক শিল্পীরা ওই সময় মুগল আমলের হ্যাঁ পার্শ্ব এবং মুগল আমলের সেগুলো এখন আমাদের এই ইয়েতে কি বলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে হ্যাঁ এবং ওগুলো এক প্রকার মিনিয়েচারের দলিল বলা যায় এবার যদি একটু জানতে চাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই মিনিয়েচার শিল্পকে যদি তুলে ধরার হয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাহলে সে ক্ষেত্রে এটার অবস্থান কোথায় আছে বাংলাদেশে এই মিনিয়েচার চর্চা খুব একটা হয় না আচ্ছা তারপর আমি আশা করবো আর কি যে এই মিনিয়েচার শিল্পরা চর্চা যেন শিল্পীরা এগিয়ে আসে এবং তারা তাদের নিজস্ব মাধ্যমকে উপস্থাপন করে যে অত ছোটো আকৃতিও ছবি একে দেশের বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপন করা যায় দর্শককে বা আনন্দ দেয়া যায় দর্শক চিত্রমতীদেরকে চিত্র রসবোধ সঞ্চার করা যায় এই প্রক্রিয়াগুলো এখনকার শিল্পীরা আশা করি তারা তাদের মধ্যে চেষ্টা করবে যেন আমরা এই এই শিল্পটাকে মানে মানে আরও তুলে ধরতে হবে তুলে ধরা যায় কীভাবে সুন্দরভাবে সেই প্রচেষ্টা আমি মনে করি আগামী প্রজন্মের শিল্পীরা এতে এগিয়ে আসবে জি একটু আগে আপনি বলছিলেন যে খুব কম সংখ্যক মানুষ এই শিল্প নিয়ে চর্চা করছেন সেক্ষেত্রে আপনার মনে হয় কি মনে হয় যে এটার ক্ষেত্রে কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে যার কারণে বর্তমানে তরুণরা আগ্রহী হচ্ছে না ছোটো আকৃতির ছবি চোখে পড়ে না চোখে ই হচ্ছে না মানে দূর থেকে সেটা দেখা যায় না কাছে যেয়ে দেখতে হয় এটা একটা প্রতিবন্ধ থাকে যে একটা বড়ো ছবি হ্যাঙ্গিং ইয়াতে ওয়ালে থাকতে অনেক দূর থেকে দেখা যায় দেখতে একটু তাৎক্ষণিক চোখের মধ্যে লাগে এবং সেটা দেখতে হয়তো তাৎক্ষণিক তার সৌন্দর্য বোধ ভালো লাগে আপনি বলতে চাচ্ছেন ক্রেতা কম হ্যাঁ বাংলাদেশের না শুধু দেশের বাইরের অনেক শিল্পী মিনিয়েচার আর্ট নিয়ে খুব একটা চর্চা করেন না আপনি তো বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা অনুষ্ঠিত অধ্যাপনা করছেন আপনি কোন বিষয়টা পড়েন এবং বর্তমানে যারা চিত্রকর্মের সাথে জড়িত আছেন তাদের কেমন আগ্রহ দেখতে পান প্রিন্ট মেকিং ডিসিপ্লিনের আচ্ছা আছে আমি আমি শিক্ষকতা করছি তো এখন স্টুডেন্টদের মধ্যে যে জিনিসটা হচ্ছে যে ওই সবাই চায় যে দ্রুত কীভাবে মানে শিল্পী হওয়ার থেকে দ্রুত কীভাবে একটা চাকরি পাওয়া যায় একটা ডিগ্রি নিয়ে তাড়াতাড়ি কীভাবে একটা চাকরিতে অ্যাপ্লাই করা যায় এটার কারণ কি বলে এটার কারণটা হচ্ছে আসলে এই শিল্প চর্চার যে মানে যে প্রাথমিক ধারণাটা এটা যে থাকা উচিত আগে থেকে শিল্প হওয়ার যে একটা স্পৃহা 
এখন ওই সি যারা আসছে নতুন নিউকামার আসছে তাদের মধ্যে একটু কম এর কারণ হলো যে তারা ও এমনও দেখা গেছে অনেকে কোনো আঁকি আঁক মানে একটা কিছু আঁকতেই পারে না চারুকলা অনাগ্রহে মানে আগ্রহ ছিল না কিন্তু হয়তো থিউরিতে ভালো করে কোনো চান্স পেয়ে গেছে কিন্তু এই যে চান্স পায় তাতে দেখা গেল যে আসলে তার তো আগে থেকে ওরকম ব্যাকগ্রাউন্ড নাই তার ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্রং না যেমন আগে থেকে অনেকে ছবি আঁকে শিশু অবস্থায় থেকে অনেকে ছবি আঁকে তারপর একটা পারদর্শিতা অর্জন করে ড্রয়িং কালার সেন্স সম্পর্কে তো একটা ধারণা থাকে কিন্তু অনেকের আছে ম্যাক্সিমামই ধরেন আমাদের এখানে প্রতি বছর পঞ্চাশ জন নেওয়া হয় কত কত এক একটা ইয়েতে পঞ্চাশ জনটা ডিসিপ্লিনে তো সেখানে দেখা গেছে যে আপনার এই তিন থেকে চার জনের ড্রয়িং দেখা যায় যে এরা একটা সময়ে ছবি এঁকেছে মানে শিশুকাল থেকে তাদের মধ্যে একটা মেধা বিকাশ ফুটে ওঠে কিন্তু সেই ভাবটা কিন্তু আর অন্যদের মধ্যে নেই অর্থাৎ তাদেরকে ট্রেনার করতে গেলে অনেক মেধাশ্রম ক্ষয় করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে আপনারা যারা শিক্ষক আছেন তারা কি ধরনের আসলে পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করছেন তাদের তারা তো আমাদেরকে আবার শুরু থেকে শুরু করতে হয় একদম একদম ওই কি বলে ওই চাইল্ড লাইটের কিছু অংশ তাদেরকে ওইভাবে শুরু করে দেখাই আনতে হয় এই জন্য একটু ক্রিটিক্যাল হয় কিন্তু সময় তো পার হয়ে যায় একটা টাইম তো থাকে সেশনের সেই সেশনের ওইটা ওই 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 অবস্থা আনতে ওই শেপে আনতে গেলে তো ওই সময় পর্যন্ত পাওয়া যায় না তার আগে তো তাকে ফার্স্ট ইয়ার পরীক্ষা দিতে হয় বা সেকেন্ড পারালে পরীক্ষা দিতে হয় কিন্তু সময় তো আর বসে থাকছে না কিন্তু তাকে তো ওই এক্সারসাইজটা তো ওইভাবে হচ্ছে না যার কারণ আমাদের শিল্পীদের যত নিউকামার আছেন তারা ভাবছে তো কোনো একটা সার্টিফিকেট হলে একটা চাকরি হলে চলবে মানে শিল্পী হওয়ার স্পি হওয়ার তাদের মধ্যে মনোবাসনা মানে ফুটে ওঠে না যেহেতু সে আগে থেকে ওর মধ্যে চিন শিল্প বিষয়ের চেতনাটা উত্তলিত হয়নি উদ্ভাসিত হয়নি যে আমি যে ছবি আঁকবো আমি একজন শিল্পী হব সেই জন্য যে তার মধ্যে একটা ভাবনা সেই ভাবনাটা কিন্তু ক্ষীণ এই একটা কারণ আছে আর একটা কারণ হচ্ছে সবাই একটু কমার্শিয়াল দিকে থেকে যে যেমন আমাদের সাতটা সাবজেক্ট আছে এখানে হ্যাঁ সাতটা ডিসিপ্লিন আছে সাতটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের প্রাধান্য দেয় গ্রাফিক ডিজাইনকে এর কারণ হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন শিখলে তাড়াতাড়ি চাকরি পাওয়া যাবে বা এই যে একটা ইটা আর কি সেটা হচ্ছে একটা স্বল্পী ভাগে করা যেতে পারে সেটা কিন্তু তাদের মধ্যে ওই চিন্তা চেতনাটা ওইভাবে গ্রো করে না কিন্তু তারা মনে করে যে গ্রাফিক ডিজাইনে পড়লে বোধ আমি একটা তাড়াতাড়ি দ্রুত একটা চাকরি পেয়ে যাবো যার কারণে অনেকে ওই শিল্পীর তার মূল ভাবনা থেকে মাটির জিনিস টিনিস পুতুল এগুলো তৈরি করতাম ঘর কুড়ে ঘর ওই কাগজ কেটে কেটে এগুলো তৈরি করতাম আর কি এখানে একটা ওইটার থেকে এই ধারণাগুলো আমার আসে আসে আর কি যে শিল্প ভাবনাটা আর কি গ্রহ হয় আর কি তারপরে দেখি যে আমাদের ইয়ার আমাদের যে পাঠ্য বই পাঠ্য বই অনেক ছবি টবি ছাপা হয় আগের আর্টিস্টদের অনেক ড্রয়িং বিশেষ করে ইলাস্টেট সেশনগুলো এই ছবিগুলো আমাকে উৎসাহিত করেছে অনেকটা ওগুলো আমি কপি করতাম আচ্ছা ওগুলো আমি মানে কপি হুবু হুবু কপি করার চেষ্টা করতাম যে ও ওখান থেকে একটা ধারণা আসে যে এই ড্রয়িংটা এভাবে নিয়ে এরকম একটা ভালো লাগার তৈরি একটা ভালো লাগার তৈরি হয় কিন্তু সরাসরি কোনো কিছু জিনিস দেখে নয় আচ্ছা ওই সরাসরি যে আমি সামনে একটা দেখে দিয়ে করছি সেরকম না জাস্ট কপি আর কি দেখে দেখে ওটা স্টাডি করা আর আমার প্র্যাকটিসটা বেশি ছিল আসলে টাইটেল লেখার মানে কি বলে কেলিগ্রাফির উপরে অক্ষর কেলিগ্রাফির কেলিগ্রাফির খুব বেশি আমার আগের থেকে একটা ই ছিল যে খাতা নতুন খাতা নিয়ে আসলেই সেই খাতার উপর আমি কলম দিয়ে আগে নামটা লিখতাম সুন্দর কেলিগ্রাফির পদ্ধতি লিখতাম এবং অনেকে লেখা থেকে তারা উৎসাহিত আমাদের সহপাঠীরা তা আমাকেও লিখে দাও ছোটোবেলা সে ভালো লাগা থেকেই আপনি বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকার অনুষদে অধ্যাপনা করছেন সে ভালো লাগা এবং সে ভালোবাসার আসলেই প্রতিফলন ঘটেছে আপনার পেশার মধ্যে এবার একটু ছোট্ট করে জানতে চাই এই শিল্প চর্চা নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি প্রতি বছরে যেন একটা একজিবিশন করতে পারে এবং এই টাইটেলে ইমেজ অ্যান্ড দ্য নেরেটি অব অফ টাইম জি সিরিজ ওয়ান করা হয়েছে এরপরে টু থ্রি এভাবে আমি যেন প্রতিটা একজিবিশন করতে পারি 
এবং এখানে একটা আরেকটা উদ্দেশ্য আছে আমার যে এই প্রদর্শনী থেকে এসব প্রদর্শনী থেকে যদি কোনো ছবি বিক্রয় লব্ধ অর্থ বিক্রি হয় ছবি সেটার অর্থের ফর্টি পারসেন্ট আমি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কল্যাণে ব্যয় করবো এটা একটা ভীষণ আমার আছে আর কি দর্শককে বলবো আপনারা আসবেন ছবি দেখবেন এখনও একজিবিশন চলছে আপনারা আরও দুদিন একজিবিশন চলবে আপনারা ছবি দেখবেন অপরকে ছবি দেখতে উৎসাহিত করবেন এবং ছবির শিল্প রসিক তৈরি করবেন অনেক শুভকামনা স্যার আপনার জন্য আশা করছি যারা এখনও যাননি তারা যাবেন এবং আপনার এই আয়োজনটি উপভোগ করবেন স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে সকালের এই আয়োজনে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নূর টাওয়ার একশো দশ বীরতম শেয়ার দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ফিশন ডট টিভি ব্রিটিশ কবি লর্ড বাইরনের একটু উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো সহজাত প্রকৃতি নেই প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক